Hoje nós estamos concretando aqui a última laje aqui da nossa obra do Alphaville. E eu vou trazer um, dois detalhes super importantes que vai fazer muita diferença aí para você se atentar nas próximas concretagens, ó, que tem a ver inclusive aqui com o clima de hoje e tem a ver aqui ó, com o cimento utilizado neste concreto. Canal Engenharia na Prática Fala pessoal do canal Engenharia na Prática Mais uma vez, engenheiro é o Beramo Você está no canal Engenharia na Prática E antes de eu iniciar aqui, siga nós lá no Instagram né? Perfil oficial do canal Engenharia na Prática Arroba Engenharia na Prática, underline oficial. Hoje nós estamos aqui, como eu disse, na, na concretagem da última laje aqui da nossa obra de alto padrão aqui no Alphaville. Olha, o mestre Isaías, o mestre Jorge, aguardando aqui a chegada do último caminhão, do complemento. Nós estamos concretando aqui, ó, uma laje, a, uma treliça 16, capa 4, LT final aí, 20 centímetros, né? Olha só, utilização do EPS, armadura de distribuição aqui para combater as fissuras. Ó, temos as nervuras aqui, né? Para realmente ajudar aí em relação ao vão livre, vencer esse vão livre aqui. E hoje, né, pessoal? Nessa concretagem aqui, o... está nublado, está frio, só está com um clima frio aí. Não tem aquele sol escaldante né? que nós já concretamos as lajes aqui anteriores. E aí, você sabe muito bem, nós utilizamos aqui o conc esse concreto aqui. Ele tem o FCK de projeto de 35 MPA. E nos, 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 an nos anteriores, pessoal, foram utilizados o cimento CP5 Ari, que ele tem uma, uma, uma pega muito acelerada, uma alta resistência inicial. E esse cimento CP5, ele tem, ele, ele, repito, ele tem uma pega acelerada. Imagina você, com aquele sol aí escaldante aí do verão, de 30, 35 graus, aí você concretar uma laje. É aquilo que eu mostrei para vocês, o que é que acontece. Acaba fissurando muito, ó, tanto é que aqui já faz praticamente duas horas que foi a concretagem. Olha só, nem fissuras tem. Por quê? Olha só. Por quê? Não tem o, o sol, né? O sol não está aqui batendo e acelerando a pega. Tá? Então, claro, que fala, poxa, é, nós, eu só vou concretar quando tiver nublado ou garoando. Impossível, né, pessoal? Muito difícil. Hoje coincidiu, ok? Hoje coincidiu. Mas você né, deixar para concretar a sua laje só no dia nublado vai ser quase praticamente muito difícil de acontecer. Mas, claro, se realmente favorece muito. Agora, uma dica legal aí, que aí não depende do tempo, você utilizar duas, 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 duas informações aí. Quando você pedir o concreto usinado, você pede para a concreteira dosar esse concreto com o cimento CP3. CP3 escória, né? Porque o CP3 ele tem uma pega mais retardada. Ele puxa menos, vamos dizer. Então, ele não puxa assim, de forma tão acelerada aí. Ele tem uma pega mais retardada em relação ao CP5, tá bom? Então, primeira dica que eu dou para você, mesmo você que faz o concreto ali na betoneira, tá? Mesmo você que opta aí pelo fazer o concreto na sua obra, opta Pessoal, pelo CP3 ó, tá me, quando você concreto, tiver olha só dias a muito quentes. E... Olha só. A usina, você que vai escolher o concreto usinado, também é utilizar retardadores de pega. É uma outra informação que você, engenheiro aí, né, que vai concretar a sua obra, utilizar retardadores de pega né, ali nesse concreto, para que ele não puxe tão rápido. Então, exemplo, né? Você está ali num... Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, verãozão aí. E você tem aí 
concretos de, de FCK 30, 35 MPa, o que, que você faz, engenheiro? Na hora de você pedir o concreto, você opta, né? você liga na concreteira e fala, olha, eu quero que você dose um concreto com FCK, eu quero que você utilize o, o, o cimento CP3 e também utilize um retardador de pega. Tá bom, pessoal? Claro, além de utilizar aqui o vibrador também. Então essa é a informação que eu deixo para você aí. Né? São duas dicas aí importantes na hora da concretagem que vai facilitar muito, mas muito, muito o seu trabalho. Tá certo, pessoal? É isso aí. Canal Engenho na Prática, hein? Aqui você aprende.